প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা লেকচারের দ্বিতীয় অংশে তোমাদের স্বাগতম এই অংশে আমরা আলোচনা করব রক্তরস বা প্লাজমা সম্পর্কে রক্তরস বা প্লাজমা সম্পর্কে কিন্তু আমরা পড়ে ফেলেছি নিচের এই যে ফ্লো চার্ট থেকে আগের লেকচারে আমরা যেগুলো পড়ে ফেলেছি সেগুলোই এখানে লেখা আছে দেখো রক্তরস বা প্লাজমার বর্ণ পরীক্ষায় আসতে পারে বর্ণ হচ্ছে হালকা হলুদ হালকা হলুদ কথাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এই শব্দটাই থাকবে তো তখন আমাদেরকে উত্তর করতে হবে যে রক্তরস বা প্লাজমার বর্ণ হচ্ছে হালকা হলুদ এতে পানির পরিমাণ আমরা আগে থেকেই জানি এতে পানির পরিমাণ নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট এবং বাকি আট থেকে দশ পার্সেন্ট হচ্ছে কঠিন পদার্থ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এই কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব পদার্থ কতটুকু সাত থেকে নয় ভাগ এবং অজৈব পদার্থ কতটুকু পয়েন্ট নয় ভাগ এই যে পয়েন্ট নয় ভাগ এই কথাটা কিন্তু আমাদেরকে স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে তো আমরা বলেছি তাহলে এখানে জৈব পদার্থ থাকবে অজৈব পদার্থ থাকবে দেখো অজৈব পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন রকমের আয়ন থাকে তাই না সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম পরীক্ষার জন্য আসলে এটা গুরুত্বপূর্ণ না যে কী কী অজৈব পদার্থ থাকে সবগুলো আয়ন থাকে জৈব পদার্থগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ দেখো জৈব পদার্থ থাকে মূলত প্রধান দুই ধরনের জৈব পদার্থ হচ্ছে একটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন আরেকটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ তো প্লাজমা প্রোটিন এইটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ যদি বলতে চাই তাহলে এই প্লাজমা প্রোটিনের নামগুলো মনে রাখা আমাদের জন্য টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলোর একটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন দেখো নামগুলো দেখো প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে লেখা আছে অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন প্রথ্রম্বিন এবং ফাইব্রিনোজেন তাহলে অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন প্রথমিদ এবং ফাইব্রিনোজেন এই চারটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন পরীক্ষায় আসবে নিচের কোনটা প্লাজমা প্রোটিন নয় তো আমাদেরকে এই চারটা নাম মনে রাখতে হবে আমরা চাইলে এইভাবে মনে রাখতে পারি গ্লোবিউলিন প্রথমবিন অ্যালবুমিন এবং ফাইব্রিনোজেন আমরা চাইলে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারি জি পি এ ফাইভ অর্থাৎ গ্লোবিউলিন প্রথমবিন অ্যালবুমিন এবং ফাইব্রিনোজেন এবং জৈব পদার্থের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনের পরিমাণে কিন্তু সাত দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এই তথ্যটাও পরীক্ষায় আসতে পারে তবে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্লাজমা প্রোটিন চারটার নাম আরও একবার বলছি আমি গ্লোবিউলিন প্রথমবিন অ্যালবুমিন এবং ফাইব্রিনোজেন তাহলে এই তো এরপরে রক্তের মধ্যে আমাদের শরীরে যে বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় যেগুলো নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান পদার্থ হচ্ছে ইউরিয়া এছাড়াও থাকে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিয়েটিনিন জেনথিন এবং অ্যামোনিয়া সবগুলোই কিন্তু রক্তে থাকে তো পরীক্ষার জন্য এইটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও আবারও বলছি প্লাজমা প্রোটিন মনে রাখা ফর যে আইন একশো ভাগ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এছাড়া রক্তের রক্ত রসের মধ্যে আমরা যে খাবারটা খাই সেটা যে গ্লুকোজে পরিণত হয় বা ফ্যাট কোলেস্টেরল বা আমাদের হরমোন এবং এনজাইম সবগুলোই কিন্তু এই রক্ত রস অবস্থান করে তো পরীক্ষা ঠিক এই প্রশ্নগুলো খুব একটা আসার কথা না রক্তরসের কাজ রক্তরসের কাজ থেকে কয়েকটা কাজ আমরা পড়ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দেখো রক্তের তরলতা রক্ষা করে এই রক্তরস যদি আমাদের রক্তরস শক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু নির্বাচনে তুমি একটা নতুন স্লোগান শুনতে পাবে রহিম ভাইয়ের রক্ত লোহার মতো শক্ত তো রহিম ভাইয়ের রক্ত রক্ত তো আসলে লোহার মতো শক্ত নয় তার একটাই কারণ রক্তে আমাদের কি থাকে প্লাজমা পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে যে রক্তের তরলতা রক্ষা করে কে রক্তের তরলতা রক্ষা করে এই প্লাজমা এবং আমরা যে খাবারটা খাই সেটা পরিপাকের পর সে খাদ্য সারটা কিন্তু এই রক্তরসের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন টিসু বা অঙ্গে পৌঁছায় তো পরীক্ষা এই প্রশ্নটাও আসতে পারে খাদ্য সার দেহের বিভিন্ন টিসু বা অঙ্গে পৌঁছায় কিসের মাধ্যমে এই রক্তরসের মাধ্যমে দেহের সকল বর্জ্য পদার্থ এই রক্তরসের মাধ্যমেই কিন্তু রেচনের জন্য বৃক্কে যায় এবং আমরা জানি যে আমাদের শরীরের প্রধান গ্যাস হচ্ছে দুটা একটা হচ্ছে অক্সিজেন যেটা আমরা গ্রহণ করি আর একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা আমরা ত্যাগ করি তো এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এইটার অধিকাংশটাই কিন্তু টিসুর অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু এই রক্তরসে দ্রবীভূত থাকে এবং সেটা কি হিসাবে দ্রবীভূত থাকে বাইকার্বোনেট হিসেবে এই যে বাইকার্বোনেট হিসেবে থাকে এই কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য যে রক্তরসে কার্বন ডাইঅক্সাইড কী হিসাবে দ্রবীভূত থাকে বাইকার্বোনেট হিসেবে এই কার্বন বাইকার্বোনেট পরবর্তীতে ফুসফুসে এসে সেটা আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয় এবং তার মাধ্যমে এটা কিন্তু বাইরের 
পরিবেশে চলে যায় তাহলে এই যে সকল কথা জানলাম এই কথাগুলো মূলত আমাদের রক্তরসের কাজ তো এই রক্তরসের কাজ থেকে আরেকটা কাজ পড়তে পারি আমরা সেটা হচ্ছে রক্তের অম্লখারের ভারসাম্য রক্ষা করে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এই অম্লখারের ভারসাম্য রক্তরস কিসের মাধ্যমে রক্ষা করে বাফারের মাধ্যমে এই প্রশ্নটা কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে বাফার আমরা রসায়নে পড়েছি আমাদের রক্তরসেও বেশ কিছু বাফার সিস্টেম কাজ করে যার মাধ্যমে রক্তরস আমাদের রক্তের অম্লখারের ভারসাম্য রক্ষা করে তাহলে আশা করি রক্তরস থেকে তুমি যে তথ্যগুলো আমরা পড়লাম সেগুলো মনে রাখতে পারবে আবারও বলছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিনের কথাটুকু মনে রাখা প্লাজমা প্রোটিন যে চারটা অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন প্রথমবিন ফাইব্রিনোজেন আমরা যে জিপিএ ফাইভ দিয়ে মনে রাখতে পারি সেইটা মনে রাখাটাই কিন্তু সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ